தமிழ் பேரரசு கட்சியினுடைய தலைவர் இயக்குனர் கௌதமன் அவர்கள் கருத்துரை வழங்க அழைக்கின்றோம் தமிழின் மீதும் தமிழ் இனத்தின் மீதும் அடங்கா பற்று கொண்டு தன்னுடைய காலம் முழுக்க எழுதியும் இயங்கியும் வந்த ஐயா இறை குருவனார் அவர்களுடைய தமிழசை தமிழாரம் நூல் தொகுப்பு வெளியிட்டு நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிற எங்களது பெரும் மரியாதைக்குரிய ஐயா பல நெடுமாறன் அவர்கள் உள்ளிட்ட மேடையிலையும் மேடைக்கு கீழேயும் அமர்ந்திருக்கிற மரியாதைக்குரிய ஆளுமைகள் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மரியாதைக்குரிய சகோதரர் திருமாவளவன் அவர்கள் பேசிய பேச்சின் தொடர்ச்சியாக மிக முக்கியமான என்னுடைய எண்ணத்தை நான் வெளிப்படுத்தணும் கொஞ்சம் இருங்க இங்க நின்று கேட்கலனாலும் நான் வெளியில நின்று தொலைக்காட்சி அந்த பெட்டியை பார்த்து கேட்டுட்டு தான் போவன்னு சொல்லியிருக்காரு இங்க நேரம் மிக குறைவாக இருக்குது ஆனாலும் நான் சொல்ல வேண்டியது மிக மிக முக்கியமானது யாரையும் புண்படுத்துவதற்காக நான் பேசணும்னு நினைக்கல நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கொலைவாளின இடடா மிக கொடியோர் செயல் அறவி பாரதிதாசன் எழுதின பாடல் மூன்றரை லட்சம் பேரை ஈழத்துல இழந்துட்டோம் அறுபத்தஞ்சுல ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்களை இந்திய ராணுவம் சுட்டு கொண்டு தமிழர்களை பலி கொடுத்திருக்கோம் இந்திங்கிற யமனை எதிர்த்து இதை தொடர்ந்து எத்தனையோ உயிரிழப்புகள் ஸ்டெர்லைட்ல சமீபத்தில் நம்ம கண் பார்க்க பதினஞ்சு பேர் நம்ம வீட்டு பொம்பளை பிள்ளைங்களா அறிவார்ந்த பொம்பளை பிள்ளைங்களா பத்துக்கும் மேற்பட்டவர்களை தூக்கு கயிற்றுக்கு பலி கொடுத்திருக்கோம் இப்படி எல்லா நிலையிலையும் பலி கொடுத்துட்டு வந்த நாம எத்தனை முறை கொலைவாளில கொலைவாழ நம்ம கையில் எடுத்தோம் சும்மா படிக்கிறது பேசுறது கை தட்டுறது போய் தூங்கிறது பெருஞ்சித்திராலயா கெஞ்சுவதில்லை பிறர்பால் அவர் செய் கேட்டினுக்கும் அஞ்சுவதில்லை மொழியையும் நாட்டையும் ஆளாமல் துஞ்சுவதில்லை எனவே தமிழர் தோல் எழுந்தால் எஞ்சுவதில்லை உலகில் எவரும் எதிர் நின்று என்னைக்கு நம்ம துணிஞ்சு நின்னோம் எத்தனை களத்துல எதிரிய ஓட விட்டுருக்கோம் சுதந்திரத்துக்கு பிறகு கடைசி ஐம்பது ஆண்டுகளாக தமிழ ஆளணும் தமிழன் தலைவருந்து வாழணும்னு பேசி அப்படி ஆடுறதுக்கான வழிய ஏதாவது உருவாக்கி இருக்குமா எல்லாருக்கும் இங்க இருக்கிற இங்க இருக்கிற ஒருவருக்கு கூட மாறுபட்ட கருத்து இருக்க தமிழ்நாட்டை தமிழ ஆளணும் ஆனா அதுக்கான வழி என்ன மேடையில தலைவர்கள் இருக்காங்க மேடைக்கு வராத தலைவர்கள் இருக்காங்க தமிழ் இனத்தை தமிழ் குடிய தலை நிமிர்த்துறோம் அதனால தமிழ் இனத்திலிருந்து நாங்க தலைவரானோம் அப்படின்னு உருவான தலைவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருந்தாங்க இறந்தாங்க இருந்துகிட்டு இருக்காங்க வர போறாங்க ஆனால் தமிழன் வாழ்வதற்கும் ஆழ்வதற்கும் இங்க என்ன ஒரு வியூகம் வகுத்திருக்கோம் சகோதரர் திருமாவளன் அவர்கள் எனக்கு எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் இல்லைன்னு பாரதிதாசன் அவரும் பாடிட்டு போயிட்டார் இங்க இருக்கிற யாருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை அந்த கருத்துல ஆனால் நடக்குமா அப்படின்னா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இது நடக்க போறது இல்லை காரணம் இது மதம் இங்க சாதி எல்லாமே நிக்குது இந்த தெளிவு இருந்தும் கூட ஒருபோதும் இங்க ஒன்னு சேர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லைங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்ப ஒன்னு சேர்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ஒரே ஒரு விடயம் தான் நான் நான் நிறைய பேசணும்னு நினைச்சேன் உண்மையிலே ஒரு பெரும் கொந்தளிப்போட தான் மனநிலை இருக்கு நீங்க வழக்கமான போராட்டங்களை செஞ்சு ஹெச் ராஜா பேசுறாரு ரெண்டு நிமிஷம் எந்த நின்னா கூட நான் பேசுனது நினைச்ச பேசிட்டு தான் போவேன் ஒரு கிண்டலாக பேசுகிற ஒரு தமிழ் கடலாக விளங்கிய நெல்லை கண்ணன் ஐயா அவர்கள் சிரிச்சுட்டே பேசின ஒரு கருத்துக்கு சரி ஆனா கொலை வெறியோடு பேசுற ஹச் ராஜா வைரமுத்து 
அவருடைய தலைய துண்டாக்கி எடுத்துட்டு வரணும்னு சொன்ன ஹச் ராஜாவுக்கு இங்க எந்த தண்டனையும் இல்லை நெல்லைக்கண்ணன் அவர்கள் போன போது எல்லாரும் ஒரு அறிக்கை கொடுத்தாங்க எல்லாரும் ஒரு பேட்டி கொடுத்தாங்க முடிஞ்சு போச்சு நாளைக்கு மணியரசனை யாவ தூக்கலாம் நெடுமாறன் ஐயாவ தூக்கலாம் யார வேணாலும் தூக்கலாம் தூக்கல முடிஞ்சு போச்சு தூக்கும் போது அவ்வளவுதான் எங்க கொலைவாய் கொலைவாள் என்னைக்கு கைக்கு வர்றது போர்க்களம் என்னைக்கு முன்னாடிங்க நடக்கிறது என்ன செய்ய போறோம் கத்திப்பாற பாலத்துல போய் நின்னதுக்கு இருக்கிற ஆட்டோ டிரைவர் எல்லாம் கூப்பிட்டு பொய் சாட்சி சொல்ல வச்சாங்க பொய் சாட்சி சொல்ல கூப்பிட்டாங்க ஆனா அந்த கோர்ட்ல ஏறி நின்று இவங்களை நாங்க அங்க பாக்கலன்னு தைரியமா சொல்லிட்டு எங்களை காப்பாத்திட்டு போனாங்க ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் இப்ப மீதம் இருக்கிற அந்த பகுதியிலேயே இல்லாத இன்ஸ்பெக்டர் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு ஒரு அஞ்சு பேரை புதுசா இப்ப ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு கோர்ட்ல மறுபடியும் அவர்களை விட்னஸா சேர்க்கிறாங்க இப்படி எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரே ஒரு விடயம் தான் நான் சொல்ல வந்ததை நான் சொல்லிடுறேன் யாரு இந்த மண்ணில் இருக்கிற பிற மொழியினர் பிற மாநிலத்தவர்கள் எல்லாரையும் எங்க குடும்பமா பாக்குறோம் அது தமிழர் அறம் அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் தமிழ் மண்ண தமிழ் இனத்தை தமிழன் இனிமே ஆளலன்னா இது ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகள் வர கொண்ட இந்த வரலாறு ஒரு முடிவு வருது இந்த முடிவுக்கு வராம தடுக்கணும்னா யாரார் மேடையில இருக்கிறவங்க இந்த மேடையில இல்லாதவங்க எல்லாம் புரிஞ்சுக்கங்க நான் தனியா நிற்பேன் கடைசி வரைக்கும் சொல்ற சீமான் அண்ணன் அவர்களும் நான் கூட்டணியோட தான் நிற்பேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களும் வேற வழியே இல்லைன்னு சொல்லி நான் என்ன செய்யறதுன்னு திமுகவோ அண்ணா திமுகவோ ஒரு முடிவு எடுக்கிற அண்ணன் திருமாவளன் அவர்களும் ஒருபோதும் நீங்கள் தமிழினத்துக்கு நல்லது செய்யலைங்கிறத மட்டும் தெளிவா தெரிஞ்சுங்க இது உண்மையா இல்லையாங்கிறத உங்களுடைய பதில் இருந்து தான் சொல்லணும் நீங்க தமிழ் குடியிலிருந்து உருவான தலைவர்கள் எல்லாருக்குமே உங்க எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் யார நான் சொன்ன இந்த தலைவர்கள் மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் நம்மளுடைய தாய்க்கும் தாய் மொழிக்கும் சமமான நம்மளுடைய தமிழீழ தேசிய தலைவர் மேதகர் மேதக பிரபாகரன் அவர்களை அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை லட்சியத்துக்காக கௌரவத்தை இழக்கலாங்கிறதா நீங்க எல்லாம் கௌரவத்துக்காக லட்சியத்தை இழந்தவர்களாக வரலாற்றுல பதியப்படுகிற ஒரு தலைவர்களாக இருந்திடக்கூடாதுங்கிறதா நீங்க இதுக்கு உங்களுக்கு உங்களுடைய மௌனம் அவர்களுடைய எண்ணத்துக்கு சரின்னு சொல்றது மாதிரி இருக்கு சரிதானா சரி இல்லைன்னு சொன்னா அத்தனை பேரும் கை தட்டி இவர்களுக்கு மட்டுமல்ல உலக முழுக்க வாழ்கிற தமிழர்களுக்கு ஒரு செய்தி சொல்லுங்க நீங்கள அவங்க தனியாக தான் நிக்கணும் நினைக்கிறீங்க போடுறதுக்கு உங்க கை தட்டல் சரியானதாக தெரியல எதுவாக வேணாலும் இருக்கட்டும் இந்த மேடை தான் இதுக்கு சரியான மேடை ஒரே ஒரு விடயம் ஒரே ஒரு விடயம் தமிழ் மொழிய தமிழ் இனத்தை காக்க எத்தனையோ ஆயிரம் எத்தனையோ லட்சம் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான உயிர்கள் போர்க்களங்கள்ல நம்ம இழந்திருக்கோம் இப்பொழுது கூட அறிவார்ந்த ஒரு முடிவு எடுத்து ஒரு வியூகம் அமைத்து தமிழ் இனம் ஒன்னா நிக்கலன்னா இந்த இனம் உருப்படாது எதுவாக இருந்தாலும் தமிழ் இனத்தை காக்க எல்லாரும் ஒன்றுபடணும்னு கேட்டுட்டு விடைபெறேன் எதிர்க்க துணிந்தால் தமிழ் மேலும் எதற்கும் துணிந்தால் தான் தமிழ் ஆளும் நன்றி வணக்கம் வேண்டும் விடுதலை அதுவே முதல் வேலை